po mga friendship, nandito na naman po tayo sa ating cooking channel. Ang ating pong recipe for today is ginisang ampalaya. Okay, ito po ating mga ingredients. Ito po yung bawang, sibuyas, kamatis. Yung pong kamatis kaya ganyan po yung tsura niya kasi uh, pinakuloan ko po muna siya and inalisan ko ng balat kasi hindi ko po type yung may mga lumulutang-lutang na, ano, na balat sa, ano, sa uh, ulam. Then, ito po yung ating giniling, dalawang itlog, ampalaya, salt and pep pepper, and patis to taste. Ito pong salt na to, ano pong use niya? Kasi po, tatanggalan po natin siya ng konting pait. So, ilalagay po natin siya ng salt. Ayan. Ito lang. Medyo, halitin lang natin siya. Ganyan po ako magtanggal ng pait ng ampalaya. Ilagay po natin siya ng salt. And, hot water. Ako po, style ko po ito ah. Ewan ko po ang iba kung paano magtanggal. Ako po, hot water. Para sumama siya yung alat niya na sa tubig pag tinapon ko. Then, isoak ko lang siya for 5 minutes. Kasi kaya din po, hot water ginagamit ko. Para pag ginisa ko siya, paglagay ko kay Ampalaya, sandali lang, papatayin ko ni Apoy para, kasi medyo malambot na siya dahil nga naisoak ko na siya sa hot water. Ayan po, isusoak ko lang po siya ng 5 minutes and then mag start na po tayo magluto. Okay? Balik po tayo. Ayan po guys, 5 minutes. Kung na po siyang nababad, uh, tatanggalin ko po ang water pero hindi ko po siya pipigain. Kasi pag piniga ko siya totally, mawawala ang pait niya. Ang uh, Actually, it's not totally naman pero talagang sobrang halos wala na siyang pait. Eh, ako po, gusto ko po sa ampalaya talaga mapait. Kaya lang yung aking anak, hindi niya kayang kainin yung sobrang pait na ampalaya. Kaya po nagaganito ako. Pero kung ako lang pong kakain nito, siguro hindi ko na ito iaano. Hindi ko na siya isusok kasi mas nasasarapan ako sa mapait. So, yun po yung style ko. Pagka gusto niyo po talagang halos wala ng pait, pigain nyo. Ako po, hindi po ako magpipiga. Okay? So, next step po tayo. Ayan po guys, mag-umpisa na po tayo. Pinapainit ko na po itong ating Serola. Ayan. Ayan. Okay. Ilagay na po natin ang ating sibuyas. Ayan. Mayinip na siya. Susunod po natin ang ating bawang. Tintayin lang po natin medyo mag-ano siya. Malanta yung ating sibuyas. Tintayin lang natin siya malanta. Inalis ko lang po yung matigas na parts niya. Hindi ko pala natanggal kanina. Then ang isusunod ko po ngayon dyan is yung giniling. Mamaya na po yung kamatis kasi ah, lusak naman na siya. Gusto ko sa ginilang medyo yung parang na toast. Pag nailagay na yung kamatis, magtutubig na kasi siya. Medyo gusto ko yung talagang ah, na toast na ng konti yung giniling.
Hintay lang po natin. Ayan po guys. Medyo medyo tostado na siya. So, ilalagay na po natin ang kamatis. Kaya ko po tinanggal yung balat kasi para mamaya, pagluto na, ayoko po yung para may nakaroll na balat ng kamatis. Kahit sa sinigang, pero sa sinigang minsan, uh, sa loob ko na siya ng tinapakulong meat, tinatanggal yung balat. Ayan, katulad nyo, mayroon pala akong tinatanggal. Oh. Ayan o, oh, ayan o, oh. ayoko yung ganyan. Isa po ito sa mga paborito kong pagkain. Itong ginisang ampalaya. Gusto gusto ko yung lasa niyang mga ano yan. Yung mga ganyan. Yung mga natatanggal-tanggal sa gilid na mga ano. Dagdag lasa kaya yan. So, ilalagay ko na po ngayon yung ating ampalaya. Ayan, lalagyan ko po ng konting, konting, konting water lang. Ayan, ganyan lang. Hot water po yung nilagay ko. Ayan po natin ngayon ng asin. Lalagyan ko din po ng konting patis kasi magkaiba kong klaseng alat ang binibigay niya. And pangita. Ay, sorry. Pasensya na po. mga 2 minutes lang po and then ilalagay ko na po yung egg ayan po guys nakaka 2 minutes na po siya so ilalagay na po natin ang egg eto po yung dalawang itlog binati ko na may ako na siya hahaluin pag medyo nagbuo na siya. Ayoko kasi nang magmumukhang alam nyo yung ano durog na durog na egg. Ayan. Yung punting lang salt and pepper and patis, nasa sa inyo po yun kung gaano kaalat o gaano katabang ang gusto nyo. Ako po yung inilagay ko po, okay na po sa akin yun. So, ayan po. Ayan, nakikita nyo, di ba? Medyo buo-buo yung itlog. Kasi pag hinalo nyo po agad, madudurog talaga ng husto yung itlog. Hindi hanahalo siya makikita. Parang, hindi ko siya type pagka gano'n yung halo agad. Gusto ko nakikita kung buo-buo siya. Luto na po ang ating ginisang ampalaya. So, yan po ang ating recipe for today. Ginisang ampalaya. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell po. And pag-feel nyo, share nyo na rin. Okay? Salamat!